हेलो फ्रेंड्स आज हम इंडियन इको का चैप्टर आपके सामने लेकर के आए हैं चैप्टर टेन है कंपेरेटिव स्टडी इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना ट्वेल्थ में इंडियन इको इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपको मालूम ही है तो इन ब्रीफ हम इसकी इसको डिस्कस करेंगे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ध्यान से आपने सिर्फ सुनना है और साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा देखिए सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें इंडिया पाकिस्तान और चाइना का कंपेरेटिव है ये स्टडी तो इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें इंडिया 1947 में और पाकिस्तान भी इसके साथ ही 1947 में इंडिपेंडेंट हुए जबकि चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना प्लानिंग की अगर हम बात करें इंडिया की प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुई पाकिस्तान ने नाइनटीन से और चाइना नाइनटीन में दोनों ही नेबर तीनों ही नेबर कंट्रीज हैं आपस में और इकोनॉमी को अगर आप देखें तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही पाए जाते हैं जबकि पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया और चाइना गवर्नमेंट कंट्रोल को लेकर के आया तो उसने जो प्रोडक्शन के सेक्टर्स थे उन पर गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल था इकोनॉमी इंडिया की मिक्सड इकोनॉमी है और पाकिस्तान की भी मिक्सड इकोनॉमी है चाइना का गवर्नमेंट कंट्रोल है पॉपुलेटेड पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया सेकंड पॉपुलेटेड है आफ्टर चाइना यानी वर्ल्ड में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो चाइना है वो हाईएस्ट है फर्स्ट नंबर पे चाइना की पॉपुलेशन है सेकंड नंबर पे इंडिया की पॉपुलेशन आती है चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वन टेंथ ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया ऑफ इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन का वन टेंथ हिस्सा कवर करता है और इसी तरीके से अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.6 की रेट से इंडिया का ग्रोथ रेट चल रहा है जबकि पाकिस्तान का 5.8 एंड चाइना का 6.8 और अगर करंट डाटा की हम बात करें तो देखिए वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम चलें तो इंडिया का पॉइंट से डाउन होकर के सिक्स पर आकर रुका है जबकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डाउन हुआ है 3.3 पर आ गया है इसी प्रकार चाइना का 6.1 पर आ गया है तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ग्रोथ रेट के मामले में ज्यादा डाउन है अगर आप देखें डाटास के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स ये तो इंट्रोडक्शन की हमने बात करी नाउ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें किस तरीके से तीनों कंट्रीज का है अकॉर्डिंग टू टू के डाटाज है ये पॉपुलेशन अगर आप देखें इंडिया की 131.1 करोड़ नियर अबाउट पॉपुलेशन है एंड पाकिस्तान की 18.8 करोड़ पॉपुलेशन है एंड चाइना की 137.1 करोड़ पॉपुलेशन है इसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 1.7 परसेंट के रेट से इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है पाकिस्तान में टू है और चाइना में जीरो है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल यानी पाकिस्तान की अगर जो पॉपुलेशन है काफी कम है बट पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाइस्ट देखिए पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का 2.4 है तो चाइना और इंडिया दोनों के कंपेरेटिवली ज्यादा है एंड इसीलिए हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाइस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना फ्रेंड्स डेंसिटी अगर हम देखें पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से तो इंडिया की जो डेंसिटी है 441 है एंड पाकिस्तान की डेंसिटी 245 एंड चाइना की 146 फोर्टी सिक्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना इज द लोएस्ट यानी इसमें काफी कम है चाइना की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर मीटर जो लोग रह रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो काफी लो है अगर आप देखें एंड ब्याज अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द थ्री कंट्रीज सेक्स रेशियो में देखिए मेल फीमेल दोनों की हम बात करते हैं तो 1000 मेल के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो इंडिया में 929 फीमेल uh, है और पाकिस्तान में 947 है और चाइना में 941 तो तीनों ही देशों में सेक्स रेशियो काफी uh, पक्षपात रहा है ब्याज रहा है फीमेल के मामले में एंड फर्टिले फर्टिलिटी जो रेट है परसेंटेज uh, में वो 2.3 इंडिया में है जबकि 3.7 पाकिस्तान में और चाइना में 1.6 है द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना अगर चाइना की आप बात करें 
तो काफी लो है एंड पाकिस्तान में अगर हम देखें तो काफी हाई है फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में 33 परसेंट है एंड जो पाकिस्तान में 39 परसेंट एंड चाइना में 56 परसेंट है इट मीन्स अर्बनाइजेशन इज हाई इन बोथ चाइना एंड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में 39 परसेंट काफी ज्यादा है इंडिया के मुकाबले और चाइना में भी ज्यादा है देखिए फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ 9.4 ट्रिलियन डॉलर अप्रॉक्स 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जीडीपी का रेट रहा है चाइना में और इंडिया का अगर आप देखें वेर एज इंडिया जी एंड पाकिस्तान जी आर 1.877 ट्रिलियन डॉलर है एंड पाकिस्तान का 232.3 बिलियन अप्रॉक्स डॉलर जो जीडीपी है वो है इट मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी जो है आपका चाइना का दोनों कंट्रीज के मुकाबले हैगा ऑन दिस बात और डेवलपमेंट चाइना एवरेज ग्रोथ रेट इज अबाउट 9.5 इट मीन्स जो डेवलपमेंट चाइना की जो ग्रोथ रेट रही है डेवलपमेंट के मामले में 9.5 परसेंट है वेल इंडिया एंड पाकिस्तान एवरेज ग्रोथ रेट इज अबाउट 5.8 एंड 4.1 परसेंट रेस्पेक्टिवली यानी ग्रोथ रेट के हिसाब से भी अगर आप देखें जीडीपी के तो 9.5 परसेंट यानी चाइना का इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही ज्यादा है इसी तरीके से शेयर इन एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तीनों नेबर uh, कंट्रीज की तो अलग सेक्टर वाइज अगर आप देखें नॉर्मल इकोनॉमी हमारी तीन सेक्टर्स में डिवाइड होती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज तो इंडिया में अगर आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस 50 है यानी एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है भारत में वो हमारी पॉपुलेशन का लगभग 50 परसेंट इंडिया में आ, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान में फोर्टी एंड चाइना में 28 एट इट मीन्स इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस अभी भी ज्यादा है इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में 21 है पाकिस्तान में 23 है चाइना में 29 नाइन है इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चाइना का ध्यान इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा है सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया में 29 है और 34 परसेंट पाकिस्तान में है एंड 43 चाइना में यानी सर्विस सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो चाइना में ज्यादा है चाइना की कंट्री अगर आप देखें इंडस्ट्री और सर्विस पे ज्यादा जो कि एक डॉलर इकोनॉमी की निशानी होती है यानी कहा जाता है जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम होती है और इंडस्ट्री सर्विसेज पर डिपेंडेंस बढ़ती है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने लगती है तो चाइना इस तरफ से देखें तो काफी संतोषजनक स्थिति में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर नाउ एच इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है देखिए फ्रेंड्स ध्यान से इसको समझिएगा तीनों कंट्रीज को सैमल्टेनियसली समझने के लिए टेबल बनाई है हमने ये इंडिकेटर भी हैं इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अगर वैल्यू की हम बात करें तो इंडिया 0.624 पॉइंट की वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान 0.550 जबकि चाइना 0.738 पर आता है और अगर रैंक की बात करें एच की तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड में वन है जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 148 है और चाइना की जो रैंकिंग है 91 है यानी इंडिया और पाकिस्तान काफी पीछे हैं रैंकिंग के मामले में भी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की देखिए बात अगर हम करें तो एवरेज इंडिया में रहने वाले लोगों की जो उस तन एक आशा है लाइफ की वो 68.3 है जबकि पाकिस्तान में सिक्सटी है और अगेन चाइना की ज्यादा है सेवेंटी सिक्स जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है आईएमआर की अगर हम बात करें आईएमआर एम इन्फेंट मॉडलिटी रेट को दिखाता है पर थाउजेंड लाइफ बर्थ को दिखा रहा है तो ये भी इंडिया में अगर आप देखें थर्टी एट है पाकिस्तान में सिक्सटी सिक्स है जबकि चाइना अगेन इसमें अच्छी पोजीशन में है नाइन है एंड अगर सैनिटेशन की हम बात करें परसेंटेज तो इंडिया फोर्टी फोर्टी परसेंट अवेलेबिलिटी है सैनिटेशन की एंड पाकिस्तान में सिक्सटी है जबकि चाइना में सेवेंटी सेवन है इसी तरीके से अंडर न्यूरस चिल्ड्रंस की अगर आप बात करें तो इंडिया में थर्टी नाइन है पाकिस्तान में फोर्टी फाइव है चाइना में नाइन यानी चाइना की सिचुएशन यहाँ पर भी बेटर है 
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है जबकि इंडिया और पाकिस्तान चाइना के मुकाबले डाउन है और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले डाउन है फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से इंडिकेटर भी देखा अब अगर तीनों नेशंस की अगर हम बात करें तो पहले इंडिया की बात करते हैं ओवरऑल इंडिया परफॉर्म मॉडरेटली एज एज क्लियर फॉर्म अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर तो इंडिया में अगर आप देखें तो काफ़ी संख्या में जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर है यानी भारत में ज़्यादा अभी खेती को पसंद किया जाता है या कह लीजिए इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है या ज़्यादा लोग इस पर काम करते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है कई जब कंट्री में पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो उसके कई हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है एंड पाकिस्तान हैज परफॉर्म पुअरली पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी पुअर है द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री एमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी आर सबसे बड़ा जो कारण देखिए इसका है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर आप देखें पाकिस्तान में जो राजनीति है बड़ी गंदी राजनीति है बार बार उसमें जो मिलिट्री का जो एक राजनीति के अंदर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते एंड ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन और सबसे बड़ी बात कि बाहर से उनको हमेशा लोन की जरूरत महसूस होती है एंड ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन द पेइंग बैक द लोन ऑन दी अदर और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उस लोन को वापस करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है जिसकी वजह से वो पिछड़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स चाइना की बात अगर हम करें तो चाइना हैज परफॉर्म कंपेरेटिवली द बेस्ट एज इज क्लियर फ्रॉम चाइना की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है दोनों के मुकाबले एंड देखिए चाइना में क्या है सक्सेस इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है चाइना ने और उसको एलिवेट करने में अलग अलग जो उसकी नीतियाँ रही हैं काफ़ी सक्सेस रही हैं एंड बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउंग इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड्स एंड उसने चाइना का जो बेसिक रहा है कलेक्टिव ऑनरशिप रही है लैंड के बारे में कोई एक मालिक उसमें नहीं रहा है और एंड अलाउंग इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड और इंडिविजुअल्स को लैंड को कल्टिवेट करने की परमिशन वहाँ पर दी गई है एंड चाइना हैज़ एंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरिया और सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो चाइना में काफ़ी अच्छी रही है कॉम्यून सिस्टम 1958 में चाइना ने अपना पॉलिसी बनाया जो काफ़ी सक्सेस रही एंड एक जो बेन चीज़ चाइना की अगर आप देखें ग्रेट लीप फॉरवर्ड जी एल हम कहते हैं कंपेन चालू करी नाइनटीन में और एम्ड क्या था देखिए इस कंपेन का एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग सबसे बड़ा एम जो था इंडस्ट्रियलाइजिंग था एंड द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल पीपल वर एनक्रेज टू सेटअप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड और जो लोग लोग बाग थे चाइना के उनको अपनी बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंक्रेज किया गया जिसका बहुत बड़ा एक फायदा चाइना को मिला एंड पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर has brought about positive result in human development indicators in china to so, public jo intervention thi providing social infrastructure uske uh, ek positive result usko mila human development indicators mein and uh, so, uh, last is one child policy norms dekhiye ek uh, one child jo policy norm 1970 mein adopt kari china ne to population ko control karne mein iska kafi bada hath raha aur काफ़ी हद तक उसने उस पर काबू भी पाया तो इस तरीके से अगर हम देखें तो देखिए सभी की कुछ ना कुछ फायदे भी रहे और कुछ ना कुछ नुकसान भी लेकिन चाइना की अगर आप उपलब्धियां देखें तो उस दौरान काफ़ी प्रोग्रेसिव रही काफ़ी अच्छी रही तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर को ब्रीफली कम्प्लीट किया और आप एन को बेस बनाइएगा उसको क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और सपोर्टिंग मटीरियल को भी आप बेस बनाएं उसमें भी बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और अलग बुक्स जो आपको स्कूल्स में बताई गई हैं या आप लाइक करते हैं उन्हें भी आप पढ़ें उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको आपके लिए उसको बनाने की एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो